சோ நம்ம பனானா டாஃபி ரெடி ஆயிருக்கு வெல்கம் டு சதீஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பனானா யூஸ் பண்ணி ஒரு பனானா டாஃபி இது ஒரு சைனீஸ் ஐட்டம் இந்த ஒரு டெசர்ட் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா கார்ன்ஃப்ளோர் கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து அவைலபிலிட்டி இல்லைங்கிறதுக்காக நான் வந்து அரிசியாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சோடா உப்பு அதுக்கப்புறம் சுகர் அவ்வளோ இப்போ வந்து மைதா மாவு நாலு ஸ்பூன் போடுறேன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளோர் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பேட்டரா இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பனானா கட் பண்ணி இதில் போட்டு நம்ம எடுக்க போகிறோம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பனானாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் ஸ்லைசஸாக ஸோ அது கூட கொஞ்சம் கான்ஃப்ளவர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது உள்ளே பிடிக்கும் நம்ம கோட்டிங் கூட போடும்போது பிடிக்கும் இல்லைன்னா பிடிக்காது ஸோ இதை நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கட்டிங் வந்து பிடிக்கும் டாஸ் பண்ணி அந்த அதில் இருக்கிற அந்த பனானாவில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளோர்னால் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்ரும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஆயில் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பனானாவோட அந்த கோட்டிங் ஃப்ரை பண்ணது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம டாஃபி ரெடி பண்ணணும் டாஃபிங்கிறது ஒன்றுனா நம்ம கேரமல் சாஸ் ரெடி பண்ணணும் அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம டாஃபி வந்து ஃப்ரை பண்ணது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு பவுலில் நான் போட்டு வைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான சாசை அந்த ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சுகர் இது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டீல் லெவல் வரைக்கும் அந்த கொண்டு போகணும் ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா அந்த சூப் இறங்க சாஸ் ரெடி பண்ணி சார் ரெடி இருக்கும் ரொம்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் விட்டாருங்க இதை விட்டிங்கன்னா அடுத்து பிளாக் கரண்டுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து கேரமலோட ஸ்டேஜ் நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது மேக்ஸிமம் இதை தனியாக பிரிச்சிருப்பாருங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கா கேண்டி வந்து அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் பிரிச்சுருங்க தனித்தனியாக பிரிச்சிருங்க ஸோ நம்ம பனானா டாஃபி ரெடி ஆகிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா எள் மேலே போட்டிருக்கேன் வெள்ளை எள்ளும் கருப்பு எள்ளும் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நட்ஸ் வேணுனாலும் இது மேலே போடுங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க 
So in the dish can be pangul puriku. So like panga, share panga, and if a subscribe panga, your family and friends put a share panikong.